நிகழ்ச்சியில் சித்த மருத்துவ ஆய்வு மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முதலாவது நிகழ்வாக பொதுகீமா முனிவருக்கு மாலை அணிவித்ததற்காக நான் அன்புடன் அழைத்தது யார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ப்ரொஃபசர் எஸ் ஸ்ரீ சட்குண ராஜா சேர் அவர் அழைக்கின்றேன் அதைத் தொடர்ந்து அனைவரையும் கேட்போர் கூடத்திற்கு வருகை தருமாறு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் We, 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 we warmly welcome our guest We warmly welcome our guest and we honor our guest by giving flower bouquet. We welcome Professor S. Sri Shad Gunaraja, sir, Vice Chancellor, University of Jaffna. We welcome our chief guest, Senior Professor, Ms. V. Arasaradna, ma'am, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine. We welcome our registrar, Mr. V. Kandiban, sir. We welcome Professor, Senior Professor G. Migundan, sir. We welcome Mr. R. Suresh Kumar Abhasar, Emeritus Professor Balasundaram Pillai, former VC and Council Member of UOJ. We welcome Professor A. Shanmugadas, sir, and Professor Mrs. Manon Mani Shanmugadas, ma'am. We welcome Reverend Father Professor G. Pulendran, Council Member. We welcome our lecturers. மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ப்ரீ கான்பரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் மாநாட்டுக்கு முன்னரான பயிற்சி பட்டறையானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி எட்டாம் திகதிகளில் வெற்றிகரமாக நடாத்தி முடித்திருந்தோம் இதில் பெருமளவான சித்த வைத்தியர்கள் பங்கு பற்றியிருந்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக மாணவர்கள் பயன் பெற்றார்கள் இதில் இணைந்து கொண்ட வளவாளர்கள் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்தும் ஜூம் செயலி ஊடாக இணைந்து இம்மாநாட்டுக்கு முன்னரான பயிற்சி பட்டறையினை சரியாக நடத்துவதற்கு உதவி செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இன்று எமது சித்த மருத்துவ அலகில் இடம்பெற உள்ள சர்வதேச சித்த மருத்துவ ஆய்வு மாநாடானது மாநாட்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இன்முகம் கொண்டு வருக வருகவென வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எமது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ப்ரொஃபஸர் ஏ ஸ்ரீ சட்குணராஜா சர் அவர்களின் முயற்சியினாலும் ஒவ்வொரு பீடங்களினாலும் நடத்தப்படுகின்ற மாநாடுகள் அனைத்தும் ஒரே குடையாகிய ஜூஸ் அதாவது ஜாஃப்னா யூனிவர்சிட்டி இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்ற தலைப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இந்த மாநாடு முதன் முதலாக எமது சித்த மருத்துவ துறையில் நடத்துவது பொதுகீமா முனிவர் ஆரோலிய அருட்கொடையாகும் 
இதனை நடத்துவதற்கு பக்கபலமாக நின்று எமது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ப்ரொஃபஸர் எஸ் ஸ்ரீ சட்குணராஜ் ஆசர் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மாநாட்டை சித்த மருத்துவ அலகில் நடத்துவதன் நோக்கம் யாதனில் சித்த மருத்துவம் பற்றி சித்தர்களால் அதிகமான விடயங்கள் சொல்லப்பட்ட போதிலும் உண்மையில் அது ஒரு விஞ்ஞானம் அந்த விஞ்ஞானத்தை மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளும் வகையில் நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டியது எமது பொறுப்பும் தலையாய கடமையுமாகும் இதற்காக எமது சித்த மருத்துவத்தில் ஆய்வுகள் நடாத்த வேண்டிய தேவைப்பாடுகள் உள்ளது இந்த ஆய்வுகளை நடாத்திய அதன் முடிவுகளை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு இந்த மாநாடு ஒரு சிறந்த களமாக இருக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை எமது சித்த மருத்துவ அலகில் முதன் முதலாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தேசிய ரீதியில் சித்த மருத்துவ ஆய்வு மாநாடு நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாநாடானது சீனியர் ப்ரொஃபஸர் வி அரசரத்னம் மேடம் அவர்கள் துணைவேந்தராகவும் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் மிகுதன் சிர் முகாமைத்துவ குழு தலைவராகவும் டாக்டர் விவிஎன் சத்யசீலன் மேடம் அவர்கள் துறை தலைவராகவும் தற்போதைய துறை தலைவரான டாக்டர் ரி தயாலினி மேடம் அவர்கள் கான்ஃபரன்ஸ் கன்வீனராகவும் இருந்து முதன் முதலாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சித்த மருத்துவத்தில் தேசிய ரீதியான மாநாடு இடம்பெறுவதற்கு வழிவகுத்தார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இதற்கு அடுத்த அடுத்த ஆண்டுகளில் சற்று முன்னேற்றகரமாக எமது சித்த மருத்துவ அலகினை உலக அறிய செய்யும் நோக்கில் சர்வதேச சித்த மருத்துவ ஆய்வு மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டது அதில் தொடர்ச்சியாக இம்மாநாட்டை மூன்றாவது சர்வதேச சித்த மருத்துவ ஆய்வு மாநாடாக நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இம்மாநாட்டில் மாணவர்கள் ஆய்வாளர்கள் வைத்தியர்களும் இணைந்து கொண்டு பயனுள்ள கருத்துக்களை உள்வாங்குவதற்கு சிறந்த களமாக இருக்கும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை A very good morning to you all and once again I warmly welcome you all to the 3rd International Research Conference on Siddha Medicine 2022. We can proudly say that we have successfully finished the pre-conference workshop. The pre-conference workshop has held at 27th and 28th of January 2022 with the participation of many dignitaries, Siddha doctors and students. the students who has got the best knowledge from the resource persons who has joined through the zoom from various places such as singapore australia india university of peradeniya and from eastern university a vice chancellor professor s r shadgunaraja sir who is the main reason to bring the all conference of university of jaffna under one umbrella as the initiation of this point the first satellite conference is going to commence by a vice chancellor of university of jaffna siddha medicine ha has been started by siddhas and they had taught many things to the world our main aim of this conference is to bring the knowledge of science of siddha to people to understand the science in it therefore we want to do many researches and disseminate the knowledge to entire world for that wonderfully purpose this conference act as the best platform the first international conference has been organized by unit of siddha medicine on 2017 by the pillar support of our former vice chancellor senior professor miss v arasaratnam ma'am board of management chairman senior professor g migundan sir former head of unit of siddha medicine dr mrs vivian satyasilan ma'am and the former conference convener dr mrs t dayalni ma'am and current head of siddha medicine from that the conference has been organized internationally and today we are celebrating the third research international conference this conference is the main platform to students researchers doctors to gain the knowledge from all the resources அடுத்ததாக பதினெண்ணு சீத்தருக்கு மாலை அணிவிப்பதற்காக நான் அன்புடன் அழைப்பது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆஃப் இண்டஜினஸ் மெடிசின் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் மெடிசின் தலைவராகவும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் யாழ் பல்கலைக்கழக பிரதிநிதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டு தற்போது கடமையாட்டிக்கொண்டிருக்கும் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் வி ஆர் ரசரத்னம் மேடம் அவர்கள் மற்றும் எமது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ப்ரொஃபஸர் எஸ் ஸ்ரீ சட்குணராஜா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றேன் 
We also invite Senior Professor Jimmy Gundan, sir, to do the honors. We invite Professor G. Migundan, sir, to offer the flowers to the Siddhas. Thank you, sir. Thank you, madam. A lamp does not speak. It introduces itself through its light. And light and brightness has always been equated with positivity and motivation. So to start it off with an auspicious note, we will now have the lamp lightning ceremony. And to do the honors, we have the extreme gathering among with us. I kindly request all you to be stand up and do the honors. May I please request the following dignitaries to kindly, jo kindly join us the lamp lightning ceremony. I request Professor S. Sri Shadgunaraja, sir, Vice Chancellor, University of Jaffna. He is a professor of mathematics, philosophist, scientist, and guiding us in a right pathway. And he is very fond of Siddha medicine and pillar of University of Jaffna. We warmly welcome our chief guest, Senior Professor Ms. V. Arasaratnam, ma'am, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine. I request Professor G. Migundan, sir, Senior Professor Dr. G. Migundan, sir, Chairman, Board of Management since past six years. I warmly welcome our Register, Mr. V. Kandiban, sir. I warmly welcome Mohanadas, sir, Chancellor of University of Vavunia and former Acting Dean of Unit of Siddha Medicine. We warmly welcome Mr. R. Suresh Kumar Bursa. We warmly welcome Emeritus Professor Bala Sundaram Pillaisa, former VC and Council Member of University of Jaffna. அடுத்ததாக மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்காக அன்புடன் அழைப்பது டாக்டர் மிசிஸ் சுரேந்திரி ஸ்ரீ முரளிதரன் டீன் ஃபேகல்டி ஆஃப் ஹிந்து ஸ்டடீஸ் அடுத்ததாக மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்கு நான் அன்புடன் அழைப்பது மிசிஸ் தேவிதா போந்தரன் டீன் ஃபேகல்டி ஆஃப் ஏலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் அடுத்ததாக மங்கள விளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்காக அன்புடன் அழைப்பது ப்ரொஃபஸர் 
B. Nimala Dasan, sir. Dean, Faculty of Management Studies and Commerce. Arthadaha Mangalavalakini, eight people that can and put an alipadi. Conference Secretary, Dr. Miss S. Sivinjana Meda. Arthadaha Mangalavalakini, eight people that can and put an alipadi. Made Sitamarthur in Talaver, Dr. Mrs. T. Dilip, Dialini Dilip, and Madam Averkale. Arthadaha, Mangalavalikini, eighty people that Kaha, Emadisita Martu, Manavon, Yetin Talaver, Mr. V. Pravina Verhale, and Bodanalikin Rain Arthadaha, Mangalavalikin, eighty Pedrika and Bernalipedi, Kalvisara, Ulir Hill, Sarfi Lorvere We kindly call Professor CQA, Professor Mina, Professor Mina Miss to light the oil lamp. Thank you everyone and please be seated. Adithani Halvah, Sitar Vanakam, Idhani, Valangwadirki, Varahan Rarkhali, Mudalam Varada, Sitamarthu, Manavirkhali. Kurukalade, Elorum Kudalinda, 
ತೆಂಗೇಗಳು ಪೇಚಲದು ಮಾಯ್ಕೆಯಪ್ಪ ಒಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೈ ಪಿದರ್ ಪೇಚಲದು ಮಾಯ್ಕೆಯಪ್ಪ ಒಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೈ ಪಿದಟ್ಟುವಾರವರವರಂ ನಿಲಯಂ ಕಾಣಾರ್ ಕೂಚಲದು ಪಾಳಯಂದಾನ್ ಪೋಗುಂ ಪೋಗುಂ ಕೂಟೋಡೆ ಪೋಚದಪ್ಪ ಮೂಚು ತಾನೇ ನೀ ಬೀಡು ಪೇರು ಅಡೆಯುಂ ರಹಸ್ಯತ್ತೇ ಸೊಲ್ಗಿರೇನ್ ಅದೈ ಸವಿ ಕೊಡುತ್ತು ಕೇಟ್ಪಾಯಾಗ ಮುನ್ಬು ವಾಂದ ಮರೈಂದವರೇ ಪಟ್ಟಿಯು ಮರಿವೀರ್ ಪೊರುಂದು ಕಿಂದ್ರ ಸಿವನ್ ಗೋಯಿಲ್ ಪೂಸಾರಿಯಿನ್ ಕುಲತ್ತೈ ಕೇಟ್ಪೀರ್ ಕಡಂದ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಅಲಿವರು ಮುಡಲ್ ಅಳಿಂದದು ಎವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ನಮ್ ಬಾಲ್ಕಿಯೇ ಮಾದಿದಾನ್ ಅದು ಒಂದ್ರಿ ವೇರು ಅಲ್ಲ ಅವರವತ್ ವಾಯ್ಕು ವಂದಬಡಿ ಪಿದಟ್ಟುವರ್ ಒರುವರ್ ಮಯಾನಂ ಎನ್ನುಂ ಕೂಡಾರತ್ತಿಕ್ಕುಲ್ ಉಡಲ್ ಸೆಲ್ಲುಂ ಪೋದು ಉಯಿರುಂ ಸೆಂಡದು ಅದು ಪೋನ ಪಿನ್ ಪುಲಂಬಿ ನಾಲುಂ ಬರಾದಪ್ಪ Thank you everyone please be seated Udalum ullamum amaidi pare yoga kalai sirandaduru kalaiyagum Andha vagiyile yoga seivugalai valanguvadhukkaga naan anbudan alaippadu sitha marthuvu thurayin naangam varade maanava maanavigalai என் தாய் தமிழை தலை வணங்கி விருந்தினர் உட்பட்ட அனைவரையும் வணங்கி கொண்டு இப்பொழுது ஜோகா நிகழ்வு நடைபெறும் மிகவும் குறுகிய நேரம் என்பதால் அந்த ஏழு நிமிடத்தில் செய்யக்கூடிய ஜோக பயிற்சிகளை இப்பொழுது நான்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது சூரிய நமஸ்காரம் மெதுவாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்று உலகம் முழுவதும் நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக பேசப்படுகின்ற யோகக்கலை ஒவ்வொருவரும் பயில வேண்டிய ஓர் சிறந்த கலை இந்த இப்பொழுது செய்யப்போகின்ற சூரிய நமஸ்காரத்தை நாங்கள் குறைந்தது எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் பன்னிரண்டு தடவைகள் பொறுமையாக செய்வோமாக இருந்தால் எங்களிடத்தில் எந்த நோயும் அணுகாது ஆனால் இப்பொழுது ஒரே தடவை செய்ய போகின்றார்கள் மெதுவாக கையை கூப்பி கொள்ளுங்கள் ஆழமாக மூச்சை உள்வாங்கி முழுமையாக வெளியனுப்புங்கள் Ah uh. 
கரங்கள் நீட்டி அணைக்கின்ற தாயே போற்றி அருள் பொங்கும் முகத்தை காட்டி இருள் நீக்கும் தந்தாய் போற்றி தாயினும் பறிந்து சாலச் சகலரை அணைப்பாய் போற்றி தலைக்கும் மோருயிர்கட்கெல்லாம் துணைக்கரம் கொடுப்பாய் போற்றி தூயவர் இதயம் போல துலங்கிடும் மொழியே போற்றி தூரத்தே நெருப்பை வைத்து சாரத்தை தருவாய் போற்றி ஞாயிறே நலமே வாழ்க நாயகன் வடிவே போற்றி நிலம் முழநாள் மட்டும் போற்றுவோம் போற்றி போற்றி ஓம் சாந்தி 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 இப்பொழுது சசாங்காசனம் வலது கை கட்டவரில் மடித்து பின்னுக்கு கொண்டு போய் இடது கையால் வலது கை மணிக்கட்டை பிடித்து கொள்ளுங்கள் மெதுவாக மூச்சை வழிவிட்டவாறு சசாங்காசனம் கீழே குனிந்து வாருங்கள் உங்கள் நெற்றி நிலத்திலே படும்படியாக அமர்வீர்கள் இந்த நிலையில் சாதாரண சுவாசம் மெதுவாக தலையை நிமித்தி மூச்சை உள்ளழுத்தவாறு பழைய நிலைக்கு வாருங்கள் உங்கள் கைகளை உரசி முகம் காது பகுதி கழுத்து பகுதியை துடைத்து உங்கள் கைகளை பார்த்து மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் மெதுவாக எழுந்திருங்கள் சூரிய நமஸ்காரம் பன்னிரண்டு நிலைகள் கொண்ட இந்த சூரிய நமஸ்காரம் அதன் ஆசனங்களின் பெயர்களை நான் இப்பொழுது சொல்லுகின்ற பொழுது செய்வார்கள் ஓய்வு நிலை தடாசனம் காலகட்டி இருக்கட்டும் உள்ளங்கை முன்னே பார்க்க தலை சற்று மேலே தூக்கி கண்களை மூடி ஆழமாக மூச்சினை உள்வாங்கி முழுமையாக வெளியனுப்புங்கள் நிறைவு செய்து கொள்வோம் கால்களை சேர்த்து கொள்ளுங்க கை பக்கத்தில் இருக்கட்டும் பிரணமாசனம் மூச்சை வெளிவிட்டவாறு ஆரம்ப நிலை கையை கொண்டு வாங்க மூச்சை உள்ளெழுத்தவாறு பிரயாசனம் மூச்சை வெளிவிட்டவாறு பாதகஸ்தாசனம் மூச்சினை உள்ளெழுத்தவாறு வலது கால் பின்னுக்கு அஸ்வசஞ்சலாசனம் மூச்சினை வெளிவிட்டவாறு இடது காலம் பின்னுக்கு தண்டாசனம் மூச்சினை உள்ளெழுத்த முழங்கால் குத்தி மூச்சை வெளிவிட்டவாறு சசாங்காசனம் ஓய்வு நிலை மூச்சினை உள்ளெழுத்தவாறு அட்டாங்க நமஸ்காரம் இப்பொழுது மூச்சை வெளியனுப்பி மறுபடியும் மூச்சை உள்ளெழுத்தவாறு புஜங்காசனம் மூச்சினை வெளிவிட்டவாறு பர்வதாசனம் மூச்சினை உள்ளெழுத்து முழங்கால் குத்தி மூச்சை வெளிவிட்டவாறு சசாங்காசனம் மூச்சினை உள்ளெழுத்தவாறு வலது கால் முன்னுக்கு அஸ்வசஞ்சலாசனம் மூச்சினை வெளிவிட்டவாறு பாதகஸ்தாசனம் மூச்சினை உள்ளெழுத்தவாறு பிரயாசனம் மூச்சினை வெளிவிட்டவாறு பிரணமாசனம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் ஒரு தடவை தான் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது எங்களுடைய நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு இப்பொழுது இதே போன்று இன்னும் ஒரு பயிற்சி சந்திர நமஸ்காரம்
இந்த சூரிய நமஸ்காரம் சந்திர நமஸ்காரம் இந்த இரண்டையுமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கடைப்பிடிப்பமாக இருந்தால் மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கால்கள் அகட்டி உள்ளங்கை முன்னே பார்க்க தலை சற்று மேலே தூக்கி கண்களை மூடி ஆழமாக மூச்சினை உள்வாங்கி முழுமையாக வெளி அனுப்புங்கள் நிறைவு செய்து கொள்வோம் கால்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கோ கை பக்கத்தில் இருக்கட்டும் பிரணமாசனம் ஹஸ்த உதானாசனம் பாதகஸ்தாசனம் அஸ்வசஞ்சலாசனம் அத்தச்சந்திராசனம் பர்வதாசனம் அட்டாங்க நமஸ்காரம் புஜங்காசனம் பர்வதாசனம் அஸ்வசஞ்சலாசனம் அர்த்தச்சந்திராசனம் பாதகஸ்தாசனம் ஹஸ்த உதானாசனம் பிரணமாசனம் இது சந்திர நமஸ்காரம் இப்பொழுது அனைவரும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் ஒவ்வொருத்தர் செய்யக்கூடிய மாதிரி செய்து கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் இந்த யோகாவை பழக்கி இந்த மாணவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மெதுவாக கைகளை குப்பிக் கொள்ளுங்கள் இன்று யாம் கற்ற யோக கலையால் எமது உடலும் உள்ளமும் நலம் பெருமே ஓம் சாந்தி 
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಸಾಂಗಾಸನ ಬಲದ ಕೈ ಕಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತವರ ಕಾಲ ಪೊತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆಕೊಂಡು ಎಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೋ ಮೆದುವಾಗ ಮೂಚಿನೇ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟವಾರು ಸಸಾಂಗಾಸನತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಂಗೋ ಮೆದುವಾಗ ತಲೆಯ ನಿಮಿತ್ತಿ ಮೂಚ ಉಳ್ಳಳುತ್ತವಾರು ಪಳೆಯನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾರುಂಗಳು ಉಂಗಳುಡೆಯ ಕೈಗಳೈ ಉರಸಿ ಮುಖಂ ಕಾದು ಪಗುದಿ ಕಳತ್ತು ಪೌದಿ ತುಡೈತು ಉಂಗಳುಡೆಯ ಕೈಗಳೈ ಪಾತು ಕಣ್ಗಳೈ ತರಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುಂಗಳ್ ನನ್ರಿ ಇಂದ ಸಂದರ್ಭತ್ತೈ ವಳಂಗಿಯ ಅನೈವರಕ್ಕೂ ನನ್ರಿ Let's give a big round of applause for the fourth BSMS students for their effort to make this yoga show perfectly. And one thing that is they have practiced and took rehearsal within a couple of days. And a very big thanks to our yoga sir, Mr. Chinnaya Surya Kumar, senior lecturer in music and our yoga visiting lecturer for training our students within a short period of time. And he had worked hard to evolve our student skills and he sees the individual of each student and teaches them accordingly. Once again, I thank you sir for encouraging our students. Next, I kindly call the following dignitaries. Please come forward to the stage. I kindly call Professor S. Sri Shadgunaraja, sir, Vice Chancellor, University of Jaffna, our Chief Guest, Senior Professor, Ms. V. Arasaradnam, ma'am, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine, Senior Professor, G. Migundan, sir, Chairman of Board of Management, who had worked hard for the upliftment of Siddha Medicine, Dr. Mrs. T. Dayalni Ma'am, Head Unit of Siddha Medicine and Conference Chair of Jews 2022, Dr. Ms. V. Shanmugaraja Ma'am, Conference Convener, Dr. Ms. S. Sivanyana Ma'am, Conference Secretary, Dr. S. Sivaraja Ma'am, Dr. Mr. T. Vijay Kumar Sir, Editor of Conference. I kindly call the following dignitaries. Please come forward to the stage. We are mostly delightfully welcome our conference convener, Dr. Ms. Shanmugaraja Ma'am, to deliver the welcome address. A very warm good morning to all of you. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I feel Great proud to say that this is the fourth time of the unit of Siddha Medicine University of Jaffna is conducting this International Research Conference on Siddha Medicine 2022 for the first time under the umbrella of the Jaffna University International Research Conference 2022. First of all, I would like to thank each one of you 
for joining the inauguration of this conference 2022. The theme of this conference is Enhance the Immunity for a Healthy Life Through Sida Medicine. I am profoundly delighted to take an opportunity to welcome the Honorable Chief Guest, Senior Prof. Ms. V. Arasrednam, Madam, Senior Professor of Biochemistry, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine, and Member of the UGC, Faculty of Medicine, University of Jaffna, and our respected Vice Chancellor, Senior Professor S. Sri Satkunaraja, Sir, University of Jaffna, for this conference. We are honored to have you all with us. It's my great pleasure to warmly welcome Senior Professor G. Mihundan, Sir, Chairman, Board of Management, Dr. S. Moganadas, Chancellor, University of Jaffna, Emeritus Prof. A. Sanmohadas and Dr. Mrs. M. Mohanadas and, sorry, Dr. Mrs. M. Sanmohadas, Madam, and Mr. V. Kandiban, Registrar, Mr. K. Suresh Kumar Bursa, Emeritus Professor B. Balasundaram Pillai, Referral Professor G. Pilendran, and Mr. K. Rushangan, who are the Council Members of the University of Jaffna, and Professor B. Nimaladasan, sir, Dean Management Studies and Commerce, Dr. Mrs. S. Sri Muralidharan, Dean Hindu Studies, Professor S. Kannadasan, sir, Dean Graduate Studies, and Dr. Sorry, Mrs. D. Tabodharan, Dean Allied Health Sciences, Professor Mrs. M. Sendil Nandanan, Director CQA, and Dr. Sorry, Prof. K. Vela Idamuthi, Member of Board of Management, and Dr. S. Sabanan, Head Department of Sports Sciences, and all other heads of the respective departments, senior lecturers, and lecturer of the University of Jaffna to this inauguration ceremony. I cordially welcome our teachers, Dr. Mrs. M. Srikandan and Dr. Mrs. S. Pancharaja, former head Siddha Medicine, and all the Siddha Medical Officers to greet this event. A bit very warm welcome to all the eminent speakers, Professor Mrs. B. Bharada Jodi, Tamil University, Tanchavur, India, Emeritus Prof. R. Sivaganeshan, Sir, University of Perdenia, and Dr. T. Satya Seelan, Deputy Provincial Commissioner of Indigenous Medicine, Northern Province, Dr. R. Gauri Balan, Kadayoha Trainer, UK, Mrs. G. J. Lakshmi, India, and all delegates who took out their valuable time and joined us today to be a part of this conference. I guarantee that the conference will be productive and worth your precious time. I also welcome all the pillars of this conference, Dr. Mrs. T. Dehalini Conference Chair and the Head Siddha Medicine, Organizing Committee Members of the Academic Staff, Assistant Registrar, Temporary Assistant Lecturer, Demonstrators, Academic Supporting Staff, Siddha Medical Student Association President and Members, and my lovable BSMS students to success this third IRCSM 2022. Finally, I welcome all the participants who are joining via online and VC media to success the live program. Have a nice day. Thank you so much. Varavet Purini Valangi Chandra Conference Convener Doctor Miss V. San Muraja Madam Aver Hilik and Andre Hilater with the Kondo Yamade Sitamartu Turayanadi, Puda Maha, Taramuyata Patuladi Idetke Urudunia He Irinde, Upa Vender, Professor S. Sri Satkun Raja Sir Senior Professor V. Arasaratnam Madam Machum Arvareda Mahala Maha the Board of Management Chairman Angam Vahit Kondirikum, Senior Professor G. Mikundan, Sir, Matum, Doctor Is Mohanada, Sir, Aver Hiliki, Mudamurai, Manamarde, Nandri Hale, Tirvita Kolhan Room. Arthadahe, Uriatra Vedkahe, Nanan Bodanale Pedi, Yemadi Sitamartuatin, Valarjikahe, Seviatri Kondiripavirum. In the Sita Marthurin, Talai Viruma, here, Conference Chair, Doctor Mrs. T. Dialini Madam Averhele, and Bodanale Contrain.
Senior Professor Vasanthi Arasaratnam, Madam, Chairman Standing Committee of Indigenous, uh, Indigenous Medicine, and respective Sir uh, Professor Sri Satkunaraja, Vice Chancellor, University of Jaffna, Professor G. Mihundan, Chairman, Board of Management, Unit of Siddha Medicine, and Professor Dr. Mohanadas, Sir. Chancellor, University, Vaunia University, and also and uh, former uh, virtual dean in Unit of Siddha Medicine, and uh, Professor um, Emeritus Professor Bala Sundaram Pillai, Reveral Father Pulendran, Mr. Rushangan from the Council Members, and uh, Emeritus Professor Shanmuhadas Sir and uh, Professor Manon Mani Shanmuhadas Madam. Uh, our respective deans, uh, Dr. Sugandini Murali Dharan, Dean, Ala, dean Hindu Studies, um, Dr. M Mrs. Devi Tabodharan, Dean Allied Health Science, uh, Professor Nimala Dasan, uh, Dean Management and Commerce, uh, Professor Kanna Dasan, uh, Faculty of Graduate Studies, and uh, University Registrar, uh, Mr. Khan Deben, and uh, Bursar, uh, University of Jaffna, Mr. Suresh Kumar, and Professor Meena Sendil Nandan, uh, Director QSC, and our former heads, Dr. Mrs. Midlai Chelvi Srikandan, uh, and Dr. Mrs. Panjaraj Aswanyanamani, and the respective heads from the departments, senior lecturers, lecturers, Siddha Medical Officers, um, part presenters and participants for the conference, those who have joined in the Zoom, uh, and my dear students. A very good morning and welcome to you all to the third IRCSM 2022. Today, we are organizing the third IRCSM 2022 at Unit of Siddha Medicine, University of Jaffna. The research conference have been taking place once in two years in the, at the unit, and a forum was provided for the academics and research students to present their research findings. Due to the prevailing COVID pandemic situation, the, our staff has decided to conduct conference in virtual mode. Our Vice Chancellor, Professor S. Risen Kronaja, has taken initiative to organize all the faculty conferences under one umbrella of the JUICE conference. As the first step, Today, the unit of Siddha Medicine is organizing the first satellite conference of Jaffna University International Conference 2022. The theme of the JUICE conference is shaping the future in new normal. Our conference theme is enhance immunity for healthy life through Siddha Medicine. This theme is focusing on the current challenges against uh, amidst COVID-19 pandemic situation. The Siddha medicine is one of the indigenous medical systems of Sri Lanka. It is an ancient science because it has unique anatomy, physiology, and pathology through Siddha philosophy. The Siddha philosophy says, Andatil Ullade Pundam, Pundatil Ullade Andam. That means environment consists five elements, namely soil, water, heat, gas, and space. We can see there is scientific classification inside the Siddha medicine, and those were created by Siddhas from their supernatural powers. The human body also made up with those above said five elements. This is, the Siddhas have described that human suffers from 4,448 diseases. And they have mentioned huge, huge Siddha drugs and surgical treatment methods for these diseases. Siddhas have said that food is very essential to maintain healthy body. 
they have described various types of cereals vegetables fruits and leaves which will increase immunity power and prevent infectious diseases nowadays we are losing our traditional foods and keen on adapting to fast food thus we are suffering from various diseases even in young ages our pre conference workshop was focused on importance of traditional food we have introduced fox millet ladu and uh, finger millet uh, roti and odial kool uh, as a short eats items in the pre conference workshop we need to research and find new things from siddha medicine which was already described by siddhas to enrich the society organizing this research conference and pre conference workshop would be helpful to disseminate the research findings of the researchers and for giving awareness among the public through our siddha medical officers i can give an example many antibiotics and modern drugs were derived from medicinal plants nowadays amr antimicrobial resistance is a major problem in the world organisms are showing resistance to many antibiotics therefore many researchers are working to find new antibiotics from natural resources but siddhas long before they have explored many antibiotics from natural resources like plants minerals metals and animal products so we have to preserve develop and foster and promote the system of siddha medicine i wish to express my profound gratitude to professor s reshad kunaraja vice chancellor university of jaffna as he guided us in each and every steps of the development of siddha medicine and our madam professor v r saradnam chairman Ch standing committee of indigenous medicine for accepting um, uh, as a chief uh, chief guest in this occasion and also she guided our editorial committee and specially editors to edit the research papers for the publication amidst her busy schedule and uh, busy schedule and our gratitude also goes to professor ji mihundan chairman and members especially professor velayudha murthy of board of management for providing guidance and advice to move forward preserving and promoting siddha medicine via unit of siddha medicine and also my sincere thanks goes to dr s mohanadas from uh, as a virtual dean of university uh, unit of siddha medicine for providing guidance in all the aspects i take this opportunity to thank organizing committee editorial board subcommittees of conference and the staff of unit of siddha medicine who had a monumental fast at their hands in handling and processing the abstracts proceedings and other necessary arrangements to make third ircsm a huge success my sincere thanks goes to vc media of university of jaffna those who have spent several days and contributed a lot for broadcasting our con pre conference workshop and conference in live stream Uh, finally i welcome all the participants and presenters those who have joined in zoom and wish their participation at third ircsm 2022 a memorable and rewarding experiences thank you thank you ma'am on behalf of enter fraternity of unit of siddha medicine university of chaffna we extend our most sincere thanks to our vice chancellor professor s tri shad gunaraja sir our head dr mrs t dayalni ma'am and our lecturers for the wonderful support and effort to organize the conference at unit of siddha medicine in the pandemic situations with safety health precautions
Now I kindly call our chief guest, Senior Professor Ms. V. Arasaradnam Ma'am, Chairperson of Standing Committee of Indigenous Medicine, not only for Indigenous Medicine, but also for Faculty of Allied Health Science and Faculty of Medicine, and former Vice Chancellor of University of Jaffna, Commission Member of Jaffna University, and our Lecturer of Biochemistry to deliver a speech. Inge berikan anda dengan re, tu nai bender, macam berdaya lah anda dengan re periyor gel, sabi le anda dengan re periyor gel, anbudla manusia manusia gel, elorukum enudi anban, kala neira mana kanggal. Inda conference ay thamlil nada terkiri kala, anggela til nada terkiri kala, anggrade nak koru periye confusion ah hilir kala. Nah, ni cen, cenda ini kelam tu base wa mande, apa, adu perancinya kurek mande nana nampu hendre. Anu wakai le, inda conference nu dia telai pu, sarwa desa sitta merthwa ayu manadu, enhance immunity for healthy life through sitta medicine, coming under the umbrella of juice. Uh, which has the title Shaping the Future in the New Normal. But I am going to say that in the Ayubu Manatil, I am going to say that in the indigenous medicine, I am going to say that Idul ud pada beberapa kali ke, edai porta maha kura mudiyum main pada peti nan konjeneram yosi ten. Anu bahaya ille nan ini kenderen. Inda sidda merthwam, ayilveda merthwam, Yunani merthwam main bana, pala nuutan dhalak, pala rukhalalum, pain berita pete berikunra merthwanggalakum. Abah cile sidda merthwam. Sitar halal uruah kapata inda merthuam. Pelak halang galak, tanggal udia sisir halak guru kal soli kurupadan mulam. Ini karata patu bandade. Anu wakai ille, enggalak inda merthwa murai hal. Enne enne, inda merth over wakai ana merth halilum. Enne enne port kal share kapatir kandrena. Aka mula kur hal enne enbade. Ing adai pain berterkhan dr, adai thori laka kondirikhan dr, vitya samana merthu berhalak e cawar, aden udia ninggal ingredients ande soli birikhal, anda ingredients wandh maru patak kondirikhan dr. Oru peril pala ingredients irikhan dr. Apa inda oru peril pala ingredients irikhan dr karanatal, inda Indigenous medicine le, ar achi sahiya balikur raver halak, pelah peracunan hal, eat perada khanelam. Aba inda ayub mana adi halak, koduka padhan dr, pelah ayub khatre halai nukum bodo, khatan dr, nang ayub mana adi halil le nak, raver halu dia inda khatre halai parka kudia, sandar pangkrai tade. Aba inda ayub khatre hal, andr nangal parkum bodo. Mudahlah awal dah ke, nan chollo berindia tu. Inda ayu khatroi khalai koduk pawer khal, ayu mana atuk, enna te koduk talam, awer khal, etu kollo bar khal, adai nanggal prasuri ka mudiyu manra ennam, mudahlah awal dah enggalai bittu poha berindu. Ayu anral, adu ayu dah. Adu thamala ka irikalam, angila ma ka irikalam, vinyana ma ka irikalam, erthwa ma ka irikalam, siddha erthwa ma ka irikalam, ayilveda erthwa ma ka irikalam. Edu wa ka irinda alam, ayu en pada ayu dah. Apa ayu ay portaveril, nanggal oru ayu mana atuk oru ayu katuriyai samer pikin roman dal. Inda ayu mana adu mukia ma ka siddha erthwa tay portaveril nanggal ingin naratwa ke kaharanam. Enggal diye irikin ra, enggal diye pahdi ilai kana padhan ra, pala siddha baitiar kal. Perempuan perempuan yang ada ini sedia wajib tetapi nada ti kondo berikan rambar kal, 
அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் செய்ததை பிள்ளைகள் செய்கின்றார்கள் ஆனால் இதை கொடுத்தால் இந்த வருத்தம் மாறும் ஒரு ஃபோமியூலா இருக்குது இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து என்று நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வருகின்றோம் ஆனால் இன்று விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்த இந்த வேளையிலே நாங்கள் ஒரு இப்பொழுது ஒரு யூனிட்டாக இருக்கிற இந்த சித்த மருத்துவ அழகானது நாங்கள் ஒரு பீடமாக வர வேண்டும் என்று விளங்குகின்றோம் அப்படி பீடமாக வரும் பொழுது இந்த சித்த மருத்துவ அழகும் ஏனைய பீடங்கள் ஏனைய கல்வி சம்பந்தப்பட்ட எங்களிடையே காணப்படுகின்ற பல வகையான நிறுவனங்களுக்கு ஈடானதாக வர வேண்டும் அப்படி வர வேண்டும் என்றால் நாங்கள் செய்கின்ற இந்த பிள்ளைகளுக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்ற கற்பித்தல் முறைகள் சரியான முறையிலே அமைய வேண்டும் அதே போல ஆய்வுகளும் நாங்கள் சரியான முறையிலே செய்ய வேண்டும் அந்த ஆய்வுகளை நாங்கள் செய்யும் போது அதை நாங்கள் இனி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சித்தர்கள் செய்தார்கள் இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த மருந்திலே இப்பொழுது எங்களுக்கே தெரியும் சில பேருடைய ஃபார்முலா வேறு சில பேருடைய ஃபார்முலா வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு அப்போ சில எங்களுக்கு தெரியும் வைத்தியர்கள் சிலரை விட ஃபேமஸாக இருக்கிறார்கள் சில பேரை சொல்கிறோம் இவர் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் நல்ல வைத்தியர் அண்டு சில பேரை சொல்கிறோம் மூட்டுவாதத்துக்கு நல்ல வைத்தியர் அண்டு அப்போ அங்கே அங்கே நாங்கள் பார்க்கேக்க அவர்களுடைய மருந்துகள் அவர்களுடைய பாவிக்கக்கூடிய இந்த மருந்துகளில் காணப்படுகின்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றது அப்போ இதை நாங்கள் ஏனென்றால் இதில் வந்து என்னொண்டு இருக்கிறது ஒரு வியாபார மா சம்பந்தமான ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது அவைண்ட பேட்டன்சி என்று சொல்லுவோம் அப்போ அவை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய தாங்கள் ஏன் இதில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறோம் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம் என்பதை தன் பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமே தவிர இன்னொரு மூன்றாவது ஆளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது குறைவு இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே தீர வேணும் ஆனால் நாங்கள் இங்கு ஆய்வுகள் செய்ய வேணும் என்று வழி கிடைக்க என்னத்தை நாங்கள் செய்யணும் என்றால் இப்போ எனக்கு கூட தெரிஞ்சது மிஸ்ஸிஸ் குமுதரஞ்சன் செய்த ரிசர்ச் அண்டபடியால் நான் அதை டச் பண்ணலாமல் நிற்கிறேன் இந்த மதுமேக சூரணம் அந்த மதுமேகம் என்றால் டயபிட்டிஸ் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ இந்த மதுமேக சூரணம் என்று நாங்கள் கதை கேட்கலையே எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ளே எத்தனையோ டிஃப்ரெண்ட் பிளான் மெட்டீரியல்ஸ் போடினம் ஆனால் ஒவ்வொரு சித்த மருத்துவர்களும் வேறு வேறு விதமான காம்பசிஷன்ஸ் அங்கே பாவிக்கிறத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்போ எது இதுக்குள்ள சரியானது என்றதை கண்டுபிடிக்கிறது அது பெரிய ஒரு வேலை ஆனால் அதே வேளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரக் எங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது என்றால் அந்த ட்ரக் ஒரு ஆளுக்கு என்ன செய்யுதுன்றதை நாங்கள் பார்க்குறதே மிக மிக முக்கியம் அப்போ இந்த ஆராய்ச்சிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் என்ன நடக்குது என்றால் நாங்கள் இந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்யும் போது சரியோ பிள்ளையோ சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் தேவை அப்போ இங்கே சித்த மருத்துவம் எல்லாருக்கு ஆயுள்வேத மருத்துவம் எல்லாத்துக்கு யுனானி மருத்துவம் என்றால் என்ன பிரச்சனை வருது என்றால் இப்போ முதலாவது ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லினோம் என்றால் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் இப்போ இங்கே பாவிக்கப்படுற மருந்துகள் பிறகு அதுகளுக்கு அனுபானங்கள் அப்போ இங்கே வந்து எங்களுக்கு தெரியாது இதில் மருந்து வேலை செய்தா அனுபானம் வேலை செய்தாண்டு அப்போ இவ மிஸ் சிவஞானம் என்னுடைய ஒரு சின்ன எம்ஃபில் ரிசர்ச் செய்தவர் அதில் பார்த்தோம் என்றால் சிலது மருந்தை விட அனுபானம் பெற்றராக இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்குது நாங்கள் பரம்பரைய மருந்தையும் அனுபானத்தையும் சேர்த்து கொடுத்து கொண்டு போகிறோம் ஆனபடியால் இங்கே என்ன எங்களுக்கு முக்கியாக தேவைப்படுது என்றால் எது சரி எது பிழை என்றதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும் எந்த மருந்துகள் உண்மையாக பிரயோசனப்படுது அந்த மருந்துகளில் இருக்கிற என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் உண்மையாக தேவை என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் உண்மையாக தேவை இல்லை என்றதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ உங்களோட காம்ப்ளெக்ஸான இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் நாங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சில வேளையில் சில மூலிகைகள் வந்து எங்களுடைய கிட்ட காணப்படாது நாங்கள் இந்தியாவில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டி வருது அப்போ அதே வேளையில் சில நேரத்தில் அந்த மூலிகைகள் தேவையே இல்லாமலும் போகலாம் அப்போ இதுகளை நாங்கள் என்னென்று கண்டுபிடிக்கலாம் எங்களுடைய ரிசர்ச் மூலம்தான் கண்டுபிடிக்கலாம் தேவையவற்றை தேவையற்றவற்றை அகற்றலாம் இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களோட ட்ரக்ஸில் வந்து மேர்க்யூரி சேர்க்குறோம் எங்கள் ட்ரக்ஸில் ஆசனிக் சேர்க்குறோம் அப்புறம் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் எத்தனையோ மண்டலத்துக்கு ஹீட் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஏதோ செய்கிறோம் 
அப்போ பியூரிஃபைகேஷன் அந்த ஒரு வேர்ட் நீங்கள் பாவிக்கிறீங்க அப்போ அந்த பியூரிஃபிகேஷனால் இந்த ஆசனிக்கு என்ன நடக்குது இந்த மேர்க்யூரிக்கு என்ன நடக்குது ஆனால் உண்மையாக வெஸ்டர்ன் மெடிசினில் இதுகள் கண்ணிலேயே காட்டக்கூடாத சாமான்கள் அப்போ நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச் மூலம் ப்ரூவ் பண்ண வேணும் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் மேர்க்யூரி சில ஆஸ் அ பயோகெமிஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் சில என்சைம்ஸை இன்கிபிட் பண்ணுது ஆசனிக் வேறு என்சைம்ஸிண்ட ஆக்டிவிட்டியை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்போ நாங்கள் பார்க்க வேணும் இந்த ஆசனிக் என்ன செய்யுது மேர்க்யூரி என்ன செய்யுது ஆசனிக்கும் மேர்க்யூரியும் இந்த ட்ரக்ஸுகளை தேவையா இல்லையா இது தான் நாங்கள் முக்கியமாக இங்கே செய்ய வேண்டிய ரிசர்ச் அப்போ நாங்கள் இங்கே செய்ய வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸுக்கு பாவிக்கிற ட்ரக்ஸை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு இன்சைட் வேணும் என்ன அதில் இருக்குது எது தேவை எது தேவை இல்லைன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது மிக மிக முக்கியம் இப்போ உங்களோட கன்ஃபரன்ஸ் சா சொன்னால் நான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை பற்றி கதைச்சேன் அப்போ எல்லா வகையான மருந்துகளும் கும் ஆன்டிபயோட்டிக் இஃபெக்ட் இருக்கா சளி வந்தால் நாங்கள் கற்பூரவள்ளியை கொடுக்குறோம் கற்பூரவள்ளி அங்கே ஆன்டிபயோட்டிக்கை தொழிற்படுதா எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு லங்ஸிண்ட ஃபங்க்ஷனை கூட்டுறதுக்கு ஈஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்தா எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கிற மியூக்கஸ்ஸிட தொழிற்ப செக்ரீஷனை எல்லாருக்கும் மியூக்கஸ்ஸிட கன்சிஸ்டன்சியை மாற்றுதா இதுகள் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ரிசர்ச்சில் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் பல இருக்குது அப்போ அதை விட்டுட்டு நாங்கள் செய்கிற நடந்து கொண்டிருக்கிற சில விஷயங்களை புதுசாக நாங்கள் தான் சேதனாங்கள்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேரில் எல்லாருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரில் செய்து போட்டு இது வந்து சரியானது என்று நாங்கள் சொல்கிறது மிக மிக தவறு ரிசர்ச்சுக்கு எங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்ன சாம்பிள் நம்பர் தேவை என்றது அப்போ முதலாவது சாம்பிளிங் மெத்தட் சாம்பிள் நம்பர் எங்களுக்கு சரியாக தெரிய வேண்டும் அந்த சாம்பிளிங் மெத்தடை வச்சு கொண்டே நாங்கள் செய்கிற பல வேலைகளை ஜேர்னல்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அப்போ சாம்பிளிங் வேணும் அடுத்தது வந்து எங்களோட ரிசர்ச்சில் இருக்கிற மிக மிக பிரச்சனையான விஷயம் கண்ட்ரோல் ஒரு டெஸ்ட்டை செய்கிறோம் என்றால் அதுக்கு எது கண்ட்ரோல் அப்போ கண்ட்ரோல் ஒரு குரூப் இல்லாட்டுக்கு எங்களோட ரிசர்ச் வந்து பிளச்சு போகும் அடுத்தது வந்து பொதுவாக நாங்கள் ட்ராக்ஸ் கொடுக்கேக்க உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயம் பிளசிபோ தேவை அப்போ ஒரு குரூப்புக்கு நீங்கள் பிளசிபோ கொடுத்து இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணாட்டுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட ரிசர்ச் வந்து ஒரு பிரியோசனமும் இல்லாமல் போகும் அப்போ என்னை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் இந்த சித்தா ரிசர்ச் செய்யும் போது மிக அவதானமாக செய்ய வேணும் மிகவும் சரியான முறையில் செய்ய வேணும் மற்றது நீங்கள் யோசிக்க வேணும் உங்களுடைய பேப்பர்ஸ் வரும்போது அதை இவேலுவேட் பண்ணுறதுக்கு சயின்டிஃபிக்கான அப்ரோச்சோடு இவேலுவேட் பண்ண வேண்டும் அஞ்சு பேரோட செய்தது மூன்று பேரோட செய்த ஒரு வேலை ரிசர்ச் என்று ஆகாது மற்றது சில விஷயங்கள் நான் பார்த்தேன் சிலது நேச்சுரலாகவே ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வருத்தம் மாறும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளூ வந்து மூன்று நாள் எனக்கு காய்ச்சல் மாறுதுண்டா அதுக்கு பேனடோலை நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஏனென்றால் வைரல் ஃப்ளூ என்ற மேல் நோவை குறைக்கிறதுக்கு இப்போ நாங்கள் அந்த ஒரு மூன்று நாளில் மாறுற வருத்தத்துக்கு ஒரு மருந்தை கொடுத்துட்டு இவருக்கு மூன்று நாளில் இந்த காய்ச்சல் மாறிட்டு என்று சொன்னால் அது சல சயின்டிஃபிக் வேலிடிட்டி நாங்கள் பார்க்க வேணும் அப்போ இந்த ரிசர்ச் நாங்கள் செய்ய பல விஷயம் விதமான விடயங்களை மனதில் கொண்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நாங்கள் எங்களுடைய ரிசர்ச்சுகளை செய்ய வேணும் அப்போ உங்களுடைய ரிசர்ச் கான்ஃபரன்ஸும் சரியான தகுதி வாய்ந்த ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸை அக்செப்ட் பண்ண வேணும் ஒரு பத்து ஆர்டிகல்ஸ் என்றாலும் குவாலிட்டியான ஆர்டிகல்ஸை தயவு செய்து அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ரெடிஷனை நீங்கள் கொண்டு வர வேணும் அந்த ட்ரெடிஷன் இருந்தால் தான் இந்த குவாலிட்டி கூடும் ஏனென்றால் இந்த சித்தா மெடிசின் இந்த யாழ்ப்பாணத்திலையும் திருகோண மேலையிலையும் தான் தனியாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் தான் இந்த சித்த மெடிசினிட வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமான பங்கை வகிக்க வேண்டியவர்கள் அப்போ உங்களுடைய அறிவை வளர்த்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை நான் நினைக்கின்றேன் தனியை நீங்கள் செய்யாமல் ஆரம்பத்திலே கூடவாக இந்த ரிசர்ச்சை பற்றி அறிவுள்ளவர்களுடன் சேர்ந்து செய்வீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய ஆராய்ச்சியை வளர்த்து கொண்டு போகலாம் 
ஒரு பிஹெச்டி இருக்கிறது ஒரு இம்ஃபில் இருக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்வதற்குரிய ஒரு அடிப்படை தளம் அல்ல ஆகவே ஆராய்ச்சி செய்யும்போது உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஒரு இப்போ நான் சொல்லுவேன் என்ன நான் ஒரு பயோகெமிஸ்ட் என்ற முறையில் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் கெமிக்கல் எங்களோட உடலில் என்ன ரியாக்ஷனை கொண்டு வருது இல்லை என்ன ரியாக்ஷனை நீ பாட்டுதுண்டு அப்போ பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி இதுகளிட உதவி உங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை உங்களுடைய ட்ரக்ஸ் வந்து ஒரு இயற்கையான விலங்குகளில் இருந்தோ தாவரங்களில் இருந்தோ எடுக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளே இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் ஒரு உடலிலே என்ன மாற்றங்களை கொண்டரும் என்றது கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற ஒரு ஆளோட சேர்ந்து செய்ய அது என்னும் உங்களுடைய அறிவை கூட்டும் என்று நான் கூறிக்கொண்டு மற்றது நான் உங்களை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண வேணும் உங்களுடைய பாடவிதானத்திலே நீங்கள் ஃபிசியாலஜி அனட்டமி பயோகெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் சேர்த்துருக்குறீங்க ஆனால் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி பயோகெமிஸ்ட்ரியை விட்டுட்டு தான் என்னென்னு தெரியல ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் கட்டாயமாக இந்த சப் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வச்சுருக்க வேணும் என்றது என்னுடைய ஒரு விருப்பம் அதையும் சொல்லிக்கொண்டு திரும்பவும் நீங்கள் இதை செய்தது இதை செய்கிறது மிக ஆக்கப்பூர்வமான விடயம் ஆனால் இந்த கான்ஃபரன்ஸனுடைய தரத்தை நீங்கள் எப்பவும் மேலும் மேலும் உயர்த்த வேண்டும் நல்ல நிலையிலே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூடி முக்கியமாக துணைவேந்தர் அவர்கள் என்னை பற்றி சித்த மருத்துவ துறைக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தினதுக்கும் அவருக்கு நன்றி கூடி என்னுடைய பேச்சை முடிக்கின்றேன் பிரதம விருந்தினர் உரையினையும் ரிசர்ச் பற்றிய முக்கிய பல பயனுள்ள தகவல்களையும் வழங்கி சென்ற சீனியர் ப்ரொஃபஸர் வி அரசரத்னம் மேடம் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்வாக உரையாற்றுவதற்காக நான் அன்புடன் அழைப்பது கணித பேராசிரியர் ஆன்மீக துறையில் ஆர்வம் கொண்ட ஆன்மீக சிந்தனையாளர் இவற்றிற்கு மேலாக சித்த மருத்துவம் கற்காமலேயே சித்தர்களை பற்றி அறிந்த அறிவாற்றல் கொண்டு எமது யாழ் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பேராசிரியர் எஸ் ஸ்ரீ சட்குண ராஜா சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வேண்டத்தக்கது அறிவோ நீ வேண்டும் முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன்மார் கரியோய் நீ வேண்டி என்னை பணி கொண்டாய் வேண்டி நீயாய் அருள் செய்தால் ஜானும் அதுவே வேண்டினேன் அல்லால் வேண்டும் பெருசு ஒன்று உண்டெனில் அதுவும் உண்டன் விருப்பென்று நாங்கள் திருவாசா அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ மாணிக்கவாசத்தை திருவாசகத்தோட ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைத்தேன் ஸோ இந்த இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை படித்தான் பிரபஞ்சத்தின் படைத்த இறைவன் இந்த உயிர் வாழியில் படித்தான் இறைவன் என்று சொல்கிற நான் படைப்பாளர் நாங்கள் இப்போ பிசி மீடியா இருக்கின்றது இங்கே கென ஆப்ரேஷன் நடக்கின்றது ஆடியோ வீடியோ இன்டர்ஃபேஸிங் signal processing there are so many things are happening physics working engineering working so many technologies working so now is multidisciplinary so these guys are young guys they are operating this they are operating well so they are given the manuals the manufacturers of this இந்த உபகரணங்களை செய்தவர்கள் மேனுவல் தந்திருக்கிறார் இவங்க சண்டு ஒரு மேனுவலை வச்சு ஒரு ஓஷிங் மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் எல்லா ஆப்ரேஷனையும் செய்து பார்க்குறான் சம்டைம் கோட் ஸ்டக் கோல்ஸ் ஸோ லோட் ஹேஸ் கிவன் த மேனுவல் 
தட் இஸ் த மேனுவல் அந்த மேனுவல் ஆர்க்கலால் வந்தது எங்களுக்கு இந்த சித்திரல ஆர்டியருக்கு மேலே இருக்கிறார் திருமூலர் அவர் தமிழால் இல்லை அவர் விடமொழி பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் எங்களுக்கு உபநியாசம் செய்துட்டு போயிருக்கிறார் என்ன இறைவன் படைத்தனன் நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறேன் அந்த திருமூலற்ற சமாதி தில்லச்சிட்டம் பலத்தில் இருக்கு அது ஒன்றும் தில்லச்சிட்டம் பலத்தில் நடராஜ சுவாமி அனுப்புனா அப்புறம் அங்கால பெரிய சிவலிங்க பெருமான் இருக்கிறார் அப்போ நாங்கள் ஆராய்ஞ்சால் அது திருமூலருடைய சமாதி இப்போ திருமூலர் சிவனோடு உறைஞ்சிருக்கிறார் அதுவும் கோயில் என்று சொல்கிற கோயில் என்று அதுதான் அதுக்கு பிறகு அடமொழி இல்லை அந்த தில்லச்சிட்டம்பலத்தில் திருமூலர் இருக்கிறார் அவர் இப்போ ஈஸ்டர்ன் ப்ரோவின்ஸுக்கும் போக போகிறார் இன்னொரு அரண்மனையில் அந்த ஏற்பாடுகளை யாழ்ப்பாணத்து பெரிய ஒரு பரவாரியும் எங்களோட கவுன்சில் மெம்பரும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த திருமூலர் சொல்லியிருக்கிறார் எங்களுடைய பூமி சிவபூமி இப்போ நான் யோசித்தேன் இங்கே வரும்போது நான் ரெண்டு சிவன் கோயிலுக்கு நடுவில் இருக்கிறேன் ஒன்று வண்ணை வண்ணை சிவன் கோயிலை நான் இன்டர்நெட்டில் நேரில் தாட்டி பார்த்தேன் செவன்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் அதை ஒரு செட்டி பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் அங்குர் அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார்கள் அங்கே பிரம்மாபுரம் திருஞான சம்பந்தருக்கு அம்மையார் பாலூட்டின தலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இங்கே உணர்ந்து பிரதிஷ்ட பண்ணியிருக்கிறார் இங்கே இங்கே யாவாரத்துக்கு வந்தவர்கள் குடியேறியவர்கள் அந்த சுவாமியை இங்கே பிரதிஷ்ட பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்போ நான் தரிசிக்கிற சுவாமி வைத்தீஸ்வரர் தையல் நாகி சமயத்தில் வைத்தீஸ்வரர் அதே மாதிரி நான் சின்னலில் இருந்து திண்ணவேலியில் குடியேறின காலத்தில் இருந்து போகிற திண்ணவேலி சிவன் கோயில் காஜா ரோகண சுவாமி ரோகங்களை நீக்கிறவர் அங்கே போனால் நான் நெடுகளும் பின்னிடத்தில் ஆக்கலை பார்ப்பேன் சித்தவும் இல்லை ஜுனானியும் இல்லை வெஸ்டர்னும் இல்லை வேப்பங்குலையும் திருநூறும் ஏதோ தட்டல் நடக்கும் தீர்த்தம் எடுக்கிறதுக்கு சனம் நிறைய வந்து நிற்கும் இப்போ அங்கே ப்ரொஃபஸர்ஸும் போகிறார்கள் எல்லாரும் போகிறார்கள் தீராத நோய்களை தீர்க்கிறதுக்கு போகிறார்கள் அப்போ சிவபூமி அப்போ சிவன் வேண்டத்தக்கது அறிவோன் அப்போ கிருஷ்ணா சொல்கிறார் ரைட் நாலேஜ் இஸ் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன் ஃபார் த அன்சோல்வபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் right knowledge but right knowledge is came from siddha naangal ellarum manidhargal naangal aanandam airukatham virumbram ipo baithiyam theedikondu theriyilla naangal unmaya naangal ellarum we want pleasure aanandam joy and an aanandha ku definition solrargal aanandha is sri satya sai solvar aanandha is is only a gap between two pains the pain come from within us pakkathu vittu kaaranam engalukku pain thaarilla engal udallan engalukku pain and the pain ah neekradhukku iravan ubayam solli irukkar padhil solvargal sat sit aanandam sat sit aanandam mudal tirumurarangalai solli thandane yoga kalaichargal in the eman niyamam the regulative principles merandu adutha வாழ்க்கை முறை சூரிய நமஸ்காரம் இந்த யோகா பதஞ்சலி எகேன் தில்ல நடராஜர் பக்கத்தில் என்ன பாம்பு வடிவமாடா புலி வடிவமா அது உடம்பு அரவாசி புலி வடிவம் எடுத்து இருந்து இந்த சாஸ்திரங்களை சொல்லி போட்டு போடுற நீங்கள் முதல் வருத்தங்களை தவிருங்க விடாப்பான் இங்கே சபா இருக்குது ஃபிசிக்கல் எடுக்கேஷன் கேஸ் so you prevent first even western medicine also says that prevention is better than cure so so tirumular paadi irukkar udambine munbu ilukkandrenni irundhen inda ella painum idhukke irundhan varu udambinulle uttaman koyil kondan endru udambai irundhu oombinene so and udambile எங்கள்கிட்ட இதில் சொன்னார்கள் சித்த தாலினி மேடம் 
யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லாம் எங்களுடைய உடம்பில் இருக்கு எல்லாம் த ஹோல் இட்ஸ் அ மினியேச்சர் ஆஃப் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் எல்லா டெக்னாலஜியும் இருக்கு எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கு பஞ்சபூதங்களும் இருக்கு இப்போ மேடம் இன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு போனா ஓகே எல்லாம் இருக்கு 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 அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ ரிசர்ச் இஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராப்ளம் என்ஹான்சிங் இம்யூ இம்யூனிட்டி தே சே ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு எங்கன்ன ப்ராப்ளம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் ரீஃபைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு வேர்ல்டு இஸ் சேஞ்சிங் ஸோ வி நீட் டு ஆர்கனைஸ் டுடே சொன்னார்கள் சயின்டிஃபிக் மெதட் ஸோ வாட் இஸ் சயின்ஸ் ஓகே எல்லாத்தையும் அறிவியல் ஆக்கணும் பாரம்பரிய அறிவை நாங்கள் அறிவியல் அறிவை மாற்றணும் அப்போ தான் எங்களுடைய சன்ஸ் அண்ட் டோட்டர்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணுவார்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவார்கள் அப்போ யூஜிசியில் மேடம் இண்டிஜினியஸ் மெடிசின் அலைட் ஹெல்த் மெடிசின் வெஸ்டர்ன் மெடிசின் மூன்றுக்கும் ஸ்டே பண்ணி கொண்டிருக்கிறா அப்போ ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டியை கொண்டே விட்டுருக்கு மூண்டையும் மூண்டின தார்பரியத்தை மறைஞ்ச ஒரு ஆளை விட்டுருக்கு இதை ரீஃபைன் பண்ண சொல்லி வாட் இஸ் நாலேஜ் பை டெஃபினிஷன் இஸ் அ ஆர்கனைஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் வாட் இஸ் சயின்ஸ் இஸ் அ ஆர்கனைஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் அப்போ எங்கள நாலேஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ மேடம் சொன்னால் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ட்ரையல் ட்ரையல்ஸ் என்று போனால் அதுக்கு சாட்டிஸ்டிக்கல் யூனோ டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வி கால் இட் யூனிட் கால் டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ தேர் இஸ் அ வாஸ்ட் ஈவன் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தென் சாட்டிஸ்டிக்ஸ் கம்மிங் மேதமேட்டிக்ஸ் கம்மிங் தென் கம்யூனிட்டி திங்ஸ் கம்மிங் சைக்காலஜி கம்மிங் ஸோ ஆல் சார்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் திங் பட் வி காட் த எசன்ஸ் ஐ டெல் யூ ஒன் திங் ஓகே யூ மே திங்க் கடவுள் எல்லாத்தையும் தந்தவர் பிரேயர் எங்களுக்கு இது இந்த வேலையை எங்கள்கிட்ட விட்டுட்டு போயிருக்கிறேன் பிகாஸ் வி ஆர் பெட்டர் தேன் தேவாஸ் இப்போ தேவாஸுக்கு காதலி சோனியே குழந்தை பிறக்குமா பத்து மாதம் சும்மா கத்தவே இல்லை வாமிட் பண்ணவும் தேவை இல்லை ப்ரெஷர் சுரேந்திர மேட் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி மெஷர் பண்ணவும் தேவை இல்லை எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் இனி பிறந்த உடனேயும் குடல் குருதி குறும்பே ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நீட்டாக வேறுமா எல்லாம் கமண்டலம் என்ன கவசம் குண்டலம் எல்லாம் இருக்குமா இங்கே நாங்கள்லாம் பிறகு உடுப்புக்கு தேடி தெரியணும் ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸுக்கு எல்லாம் தரப்பட்டுருக்கு எல்லாரும் சொல்லுவார் நாயேனையும் ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே ஆண்டு கொண்டாயன் ஸோ பியர் டாக்ஸ் டாக்ஸுக்கு வேட்டையாடுற டேலண்ட் இல்லை அதுக்கு மாஸ்டர் வேணும் எல்லாம் கொடுக்கணும் பட் சி நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி அக்வாட்டிக் என்வாயர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ லிவிங் இன்டி என்டிட்டிஸ் இருக்குது அங்கே யூனிவர்சிட்டி இல்லை கிச்சன் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி இல்லை பிளான்ஸ் இல்லை என்ன இப்போ பிளான்ஸ் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இல்லை ஒன்றுமே விசிபிள் இல்லை பட் எவ்ரி திங் இஸ் தியா எங்களை விட திறமை ஸ்விம் பண்ணுதல் விளையாடுதல் இனப்பெரு இனவிருத்தி செய்தல் எல்லாம் செய்தல் ஆனால் ஹியூமன் பீங்ஸுக்கு கிரெயின்ஸ் இருக்குது மில்க் இருக்குது கவ் இருக்குது கவ் வந்து ஓட்டோமேட்டிக்காக மில்க்கை நாங்கள் போய் குடிக்கலாம் ஸோ வி ஷுட் நோ ஹவு டு கிரேஸ் த கவ் ஹவு டு மெயின்டைன் த கவ் படி எடுத்து நாங்கள் பிற அதை கல்டிவேட் பண்ணுவோம் ப்ரொஃபஸ் மியூன்ன் அக்ரிகல்ச்சர் பயாலஜி ஸோ பிளான்ஸ் அதே அது நாங்கள்லாம் அதை சென்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மேடம் சொன்னால் எல்லா பிளான்ஸுக்குள்ளேயும் இந்த பாய்ஸ்னஸ் எஃபெக்டும் இருக்கு அப்போ சும்மா போய் வருத்தம் பண்ணி சொல்வோம் துளசிலேயே சாப்பிட்டு போட்டு பிற இன்னொரு வருத்தத்தை கிரியேட் பண்ணி போட்டு போயில் வெத்தில் சப்பின மாதிரி சப்பி போட்டு பிகாஸ் சம்படி செட் துளசி ஒர்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஸோ தே இட் சம் பீப்புள் ஆர் டூ இன் திஸ் so crazy so you have a university is a knowledge center we have a responsibility we have a medical faculty we have a science faculty we have a mathematics department statistics department we have expert in biochemistry madam said some people are leading the discipline in a crazy way blindly the blind i know madam is worried about some people even trying to do siddha in english because the original stuff is there so let us preserve that that's a the lord krishna may you know recommend preservation and progress so this research is for progress this research is for progress how do you progress we have to organize this knowledge we have to make it this scientific scientific mean we have to organize this knowledge as a manual you know people are using without any fear 
What is the technology working? Nanotechnology working. Ravi is there. This is screen, the plasma technology. They, those days our TVs are like this length. The, this tube. The vacuum tube. Now it's plain. So we had to adapt this. Otherwise we will be losing out. No one will trust us. Because the growing knowledge, the, this Western medicine, is vastly improving. Diagnostic. They incorporate everything. They incorporate all the technologies. You know, they, my friend fixed my car, heart. Just sending some probe from my just nerve. So no intervention. Just put one, one little hole here. We fix it within one hour. So is it medical technology or is some other, something else? So similarly, I think we had to go to the new dimension. That's what this research is all about. But Lord Shiva has given us, we are the chosen people. That's what I said, Sat, Sit, Ananda. So today think about yoga. Padanjali told us how to make your daily practice, regulative principles. You know? That is the regulative principle. Sat. Nalla kuna manna, you should maintain yourself first. That is the nalla kuna. You don't worry about other people first. Then Swami Swanan said, Unna tiridhi kol samurayan dana tirindhuman. So we always trying to teach, correct other people. Then what? Sit. Knowledge. Actually, Lord Krishna said, recommended to have enough surrender, to have enough surrender to see the truth as it is. These siddhas are surrendered soul, nothing else. It is possible to anybody. There's a possibility. These are surrendered soul. Krishna said, have enough surrender. Here the Muslim students are here. By definition, Muslim means he surrendered to Allah. Even the top most thing, they are fundamental. I don't know whether they practice. That's a hypocrisy come. That don't worry about that. But surrendered soul. Then they, they say, the Tulis say, devotion generate knowledge. So in the Siddha, in the Western medicine also problem. Because they, they develop techniques, medical aspects, but they forget these other aspects. When they were recently in the newspaper, everyone laughing. The drunken doc daughter, the doctors are hitting the Mambalanjandi wall. So it's lost. They are, they, they are also in the crossroad. Even my friends, Swayog and always worried. Now they forget to look patient as a human. The human community medicine man is here. So it's a multidimensional thing. Okay, I don't want to go on like this. So what I said, the madam is now staring. We are very fortunate. A former vice chancellor, and he was appointed the same day, day as I do in 84. I am having the same journey with her for last around 40 years. We had terrible times sustain this faculty medicine as a dean and then as a vice chancellor in a difficult time, I know. Most of the things have been controlled by different people and different scenarios, war time. And now, at a, what do you call, two will I, her end of her career, the goddess bless her, one lecture she told me in the auditorium. When she met Satya Sai Baba in Puttabadi, he told her, she was mentioned in one of the functions. Ni nalla irupa, ni payapadada, unda kariyangala chai. Ni nalla de seiva. This is a mention the Satya Sai told her personally in a direct. So now the tool of the career, I am not praising, I am not boasting. I am travelling with the last 40 years. Sometime people told me I am the mud cart. Because I was really representing her in a difficult problems. 
That's the adverb they use. So I am traveling. So she is now in the two life of the carrier. That means almost retiring. But he has a pleasant duty of steering medical sciences, indigenous sciences, allied health sciences, you know, as a sciences. So, and Siddha also is a science. To be a science, this research paved the way. What is science? Is an organized form of knowledge. How to organize? You had to go beyond doubts, trials, control experiment, design. That's what Surendra Kumar is doing with the Bengalu, Birmingham research grant. 65 research associates are working with him to make trials for seven years. Seven years project, multi-million project with the British Ruguna here about our non-communicable disease pattern. It's very painful. Here, professor of senior professor of physics is here. When I was a student in the physics, the Michelson Moly interference experiment, I learned. He was in the mountain and measured whether there's a either, either in the universe, because there's a either Hugen principle there in the signal processing. He was in the mountain for 16 years doing measurements 200 years ago. Michaels and Moli sat in the mountain for 16 years, bigger than the, some of the races. He revealed there is no either. So the whole Hawken principle was dropped. That's the way science progressed. Then the new principle came. The quantum principle came. So wave understanding of light was dropped. Then the particle nature of light came from Bohr, Planck, Einstein. So they are great souls. Don't think this finite to done Lamandu. There are plenty of work done by the Lord. That's what I, initial conference I said. So Lord Shiva given this treasure to us. We had to promote this to the entire world to enjoy this. India they are doing. So many Westerners are coming and getting treated in the indigenous method when they have been left by the Western practice because that has a tremendous side effects. So our method is very friendly, but maybe slow. But we have to develop this into the fast track. So this conference, by the way, thank you very much. I really, as a vice chancellor, I want to thank the not the chief guest. She actually steered this conference materials uh, doing day and night, few nights, he sleepless night to edit this conference uh, work. So I will begin with the editors, Vijay Kumar and uh, Sailaja Madam. Uh, thank you very much. You are young people. You learn a great deal. And Vinoda uh, Shivashan Maharaja actually uh, leading this conference organization. And Dayal New York as the head of the unit and Sivanyan secretary and the volume of work done by all these people gathered here. And uh, I saw, I used to go along this road a number of times. I saw all the people are working and banners and everything. Nothing will happen unless you sweat. I know you all work hard. So as a, a person uh, representing the university, leading the university, I'm very happy. And I really uh, uh, pray that you all get blessed. And those are these young people. This collection of people, I welcome. I saw some of the good people in this part also to join this Vidimisia. It's a voluntary thing. So these two, four people are now sweating around and work, working very hard day and night. So I want more people so that this media capturing could be uh, sustained forever in this university. And of course, our veteran uh, here, uh, Professor Barasun Nurmbula and Professor Mohanadas, veterans. In the 80s, they don't miss any functions. So it's a, it's a blessing for us to have people like that. And all the deans and Rosangan, uh, he's very much interested in the development. And uh, our dean and the Bursa, unbelievable. He brought 150 million in the last two, three weeks of this 2021. So 2021 became a big celebration for us. I mean, the last day of the 2021, our UGC accountant, what's his name? Um, UGC accountant phoned us uh, and told us, another 20 million there, you want to take it. 
whether you want to take it. Nobody there to take it, to have some bills. Yeah, the last day, 31st of 2021. So that's the way our team are working. So behind the back end, there's a lot of program running like this, uh, uh, you know, delivery of this uh, VC media. Back end, lot of programs are running, computer running, this system and is now working. I recruited a very pleasant looking lady. So <laughs> she's operating the Zoom. So it's fantastic. All are working. Thank you very much. And also our management committee, Velai Damuti and Professor Myundan. I know working with the Siddha Medicine people is very hard. And they, uh, their pressure get raised number of times. Because these people are very hard to deal with. I know they are known for uh, rebelling and disharmony and all this. But difference of opinion. But these two matured people have been helping us. Uh, thank you very much. And also all the previous heads and whoever contributed and the society and the teaching community. All the best. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Thank you, sir, for the inspirational and motivational speech. We kindly call Professor S. Rishad Gunaraja, sir, Vice Chancellor, University of Jaffna, and I also invite Senior Professor Ms. V. Arasaratnam, ma'am, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine, and I also invite Professor G. Migundan, sir, Chairman of Board of Management, to launch the conference proceedings, and I call Dr. Mrs. Sivaraja, ma'am, Dr. Mr. T. Vijay Kumar, sir, to receive the conference proceedings. Thank you, sir. Department of Gunapadam of Unit of Siddha Medicine is going to release CD that consists of diversity of medicinal plants in northern province. To launch the CD, I kindly call Professor S. Rishad Gunaraja, sir, Professor Ms. V. Arasaratnam, ma'am, Professor J. Migundan, sir, to launch the CD and to receive the CD, I kindly call Dr. Mrs. Vivian Satyasilan, ma'am, and Dr. Mrs. Navalakshmi Nitya Kumar, ma'am. Thank you. Arthur Nandri Ruini, Valanguadet Kin, and Anbudana Alipade, Conference Secretary, Doctor Miss Yes Sivanjana, Madam Averhali, and Budan Alai Country. Very good morning to you all. Today we are organizing the third international research conference on Siddha Medicine 2022 at Unit of Siddha Medicine, University of Jaffna, under the sphere of Jaffna University International Research Conference 2022. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks on this memorable occasion to all dignitaries assembled here. First of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the, our respected Chief Guest, Senior Professor, Ms. V. Arasradna, Madam, 
Senior Professor of Biochemistry Faculty of Medicine, University of Jaffna, Chairperson, Standing Committee of Indigenous Medicine, Medicine and Allied Health Science, University of Grand Commission, and member of the University Grand Commission to participate this occasion. Thank you very much, Madam, for kindly accepting our invitation and gracing the inaugural function at Mr. Your busy schedule. I am grateful to thank our respected Vice Chancellor, Professor S. Rishad Kunaraja, sir, for his words of encouragement. Able guidance has always encouraged us. I thank him for thank him for his interest, hospitality, and continued support. Thank you very much, sir, for joining with us with your busy schedule. My special gratitude to Dr. S. Mohanada, sir, Chancellor. University of Jeff Je Wawania and former virtual dean, Unit of Siddha Medicine, is participating in the marvelous event. Thank you very much, sir, for your valuable support during the conference process. I am very much thankful to Chairman, Board of Management, Senior Professor Jimmy Hunden, sir, is participating this event and continuous support and advices which have greatly helped towards the success event. I wish to thank Mr. V. Khandiban, Registrar, University of Jaffna, is participating in this marvelous event. I take this opportunity to thank Mr. K. Suresh Kumar, Bursar, University of Jaffna, is participating in this event and timely support in the financial matters regarding the conference. I sincerely thank our respected council members, Emirate Professor P. Balasundaram Pillai, sir, Mr. K. Rushangan are participating in this event during this they are busy schedule. I am very much thankful to the deans, professors Kannadasan, Faculty of Graduate Studies, Professor B. Nimaladasan, Dean, Faculty of Management Studies and Commerce, Dr. R. Surendra Kumaran, Dean, Faculty of Medicine, Professor P. Ravi Rajan, Dean, Faculty of Science, Dr. Mrs. S. Sri Murali Taran, Dean, Faculty of Hindu Studies. Ms. D. Tabodaran, Dean, Faculty of Allied Health Science. Are participating this event at Ms. Dia BC Schedule. My gratitude also goes to our Board of Management member, Professor K. Vela Idamuti, sir, is participating in this event and give valuable advices to this conference. I sincerely thank respected head of the departments, senior lecturers, lecture, lecturers, doctors from the teaching hospital, Siddha Teaching Hospital, Kaidadi, and MOIC. My sincere thanks to Dr. Mrs. M. Sri Srikanthan and Dr. Mrs. S. Panjaraja, former heads of the Siddha Medicine. I thank all the distinguished invitees present here virtually accepting our invitation. I sincerely thank the members of the advisory committee for their valuable suggestions. I wish to express my thanks to the plenary speaker, keynote speakers, chairperson of the sessions, and the delegates for their enthusiastic presentations and participation are greatly helped us in organizing the conference. I 
take this opportunity to thank all the reviewers for providing their valuable comments in time and help towards the improvement of quality of papers presented in the conference. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the members of the Vice Chancellor's Media for evincing interest in co covering the live event of 3rd IRCSM 2022. I take this opportunity to thank, thank the members of the organizing committee, editorial committee, and subcommittees of the conference who had a moundmel fast their hands in handling and proceedings, pro processing abstract, proceeding, and other necessary arrangement to make third international research conference on Siddha Medicine 2022 a huge success. My special gratitude to the academic support staff, AR, who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. My beloved thanks to the students who were, gave marvelous support to this event success and your presence. I am very much thankful to all the sponsors of this conference. Link Natural, People's Bank, University of Jeffna, and Mega Pharma. Without their generous financial support, it would not have been possible to organize this conference. My sincere thanks to Printmaster Printers for printing the proceeding of third IRCSM 2022 and Mega Printers for printing the certificates, invitation, and banners. I thank who gave the sound system and light to success this event without any interruption. On behalf of the Unit of Siddha Medicine University of Jaffna, I wish to express my sincere gratitude to each and everyone who participated in this conference, contributed their support, assistance, and all good hearts who worked behind the screen to make this occasion a success. Again, thank you very much to, your, to you all for attention. Have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for your presence and thank you for your kindness. Now, the inauguration session of Third International Research Conference on Siddha Medicine 2022 has come to the end. And the next session will be a plenary speech of Professor B. Bharata Jodi, ma'am, Tanjavur Tamil University of India. And we kindly request all you to stand in the auditorium. Thank you.
Good morning, Chair of Panel, Chair of Organization Committee, and all participants. I am Dr. T. Satya Silan, Deputy Provincial Commissioner, Department of Indigenous Medicine, Northern Province.
Good morning to all of you. This is the time for plenary speech of Third International Research Conference on Siddha Medicine 2022. Before the plenary speech is going to start, it's my great pleasure to introduce the plenary speaker, Prof. Mrs. B. Varada Jodi, Associate Professor, Head of the Department of Siddha Medicine, Tamil University, Tanjavur, India. She had obtained her undergraduate BSMS degree from the government Siddha Medical College, Palayangotai, Madurai Kamaraj University, and MSc, sorry, um, MD Siddha from the MGR Medical University and the PhD from the Tamil University. Her field of specialization are Siddha Medicine, Ethnobotany, Pharmacology, editing medical manuscript and phytochemistry. She has around 23 years teaching as well as research experiences. She also serving as a medical officer in outpatient department at Tamil University, Tanjavur, last three, 23 years. She is handling classes for MSc, MPhil, PG diploma and diploma courses. She provides research guidance for MPhil and PhD scholars. 28 MPhil degrees have been awarded under her supervision. Six PhD research studies are ongoing. She has been completed three major and five minor research projects and two projects are going on. She participated 52 conferences and 14 workshops. She had organized nine free medical camps and four seminars. She has been also published three books and 23 research papers in reputed journals. At the same time, she is serving as a guest editor at Tanjavur Saraswati Mahal. I cordially invite Prof. Mrs. B. Bharada Jodi to deliver her plenary speech titled Enhance the Immunity Through Medicinal Plants. Madam, it is over to you.
regenerating the immune system and also helps in killing the invaded virus. The term immunity from the Latin word immunitas means freedom from disease is defined as resistance offered by the host against microorganisms or any foreign substances. The immune system is a complex network which mainly comprises of white blood cells, that is lymphocytes, monocytes, neutrophils, and macrophages, and immune substances like antibodies, proteins, and cytokines. The dysfunction of immune system are increased infections, slow healing from injury and infection. Immunity can be broadly classified into two types, namely innate herd immunity. Innate immunity means it is the inborn resistance to infections that are individual possess right from the birth due to its genetic or constitutional makeup. Acquired immunity means resistance to infection that an individual occurs during his lifetime. Phytochemicals are naturally occurring molecules, mainly found in fruits, vegetables, as well as in various medicinal plants. However, such secondary metabolites are not remarkably significant in terms of nutrition, but still, these are beneficial for the development cycle of plants as they protect plants from insects, pathogens, microorganisms, etc. Phytochemicals known as secondary metabolites are the potential source of immunomodulators. Phytochemicals are classified into six main categories depending upon their chemical structure and functions. These are carbohydrates, phenolics, lipids, alkaloids, terpenoids, and other nitrogenous containing compounds. A number of researches conducted in the area have explored that Secondary metabolites are responsible to cause alterations in the immunomodulation properties. Herbal medicines as multiple component agent expected to modulate the complex immune process in such a way so as to prevent the infection rather than treatment and cure of the infections. From the ancient times, treatment of many diseases were done by modulating the immune system are functioned by using medicinal plants and their products. The modulation of immune response through the concept of Koyakarpam in Siddha medicine is popular where plants with the rejuvenating activity have been described. The main target of the immunomodulatory plant products is primarily action on the macrophages which play a key role in the generation of an immune response. The therapeutic potential of immunomodulation, modulatory agents from a plant products and the Siddha concepts of preventive health care have been highlighted. Hereby, some of the Indian medicinal plants are discussed. Tulsi. Tulsi can help to strengthen the respiratory system due to the effects it has on the chemical changes in the body. It has been found to address physical, chemical, metabolic, and psychological stress through a unique combination of pharmacological actions. Also, the crude extract and terpenoid isolated from the leaves of Osimum sanctum has shown promising antiviral properties against H1N1 virus. It is used for respiratory tract infections due to its anti-infective properties. Basil seeds contain nutrients like omega-3 fatty acids, vitamin A, B, E, and K, calcium, phosphorus, magnesium, and iron. The tiny seeds contain flavonoids and phenolic which helps to boost immunity and prevents the damage caused by free radicals. Alcoholic extract of Osimum sanctum showed immunomodulatory activity in both non-stressed as well as stressed animals. 
because of its phytochemicals and antioxidants, it can help to locate the germs, viruses, and bacteria and destroy them. Next. Next one is Karkuma Langa. It is called Manjal in Tamil. Karkuma Langa is a perennial herbaceous plant of Singibaricea family. It also called Indian saffron because of its characteristic deep yellow color. The plant is native to southern India. The rhizome have antiviral, antimicrobial, immunomodulatory, anti-inflammatory, antioxidant, cardiovascular, and anti-diabetic effects, anti-cancer effects, and hepatoprotective activity. The main active ingredient of the plant is curcumin, a polyphenol compound, which also contains lipids, dietary fiber, carbohydrates, vitamins, minerals, polyunsaturated fatty acids, and essential oils. It contains rich amount of manganese, iron, potassium, vitamin B6, and fiber. Curcumin has a relieving and preventive effect on respiratory disorders and has immunity boosting potential. Research indicates that turmeric might also boost the immune system by exerting immunomodulatory effects on several cells and organs of the immune system. The compound activates cells in the body, which in turn enhances its an antibody response. It may reduce the colon cancer and help the body to destroy the cancer cells and reduce the risk of developing childhood leukemia. Then Acorus calamus was some good. Acorus calamus, commonly known as sweet flag, is a semi-aquatic herb with sleeping rhizomes and sword-shaped long leaves found throughout India. The plant showed diverse pharmacological potentials, including antibacterial, sedative, spasmolytic, hypocholesterolic, insecticide, and anti-ulcer, etc. The ethanolic extract of the rhizome of the plant proved to possess anticellular and immunomodulatory properties. This extract inhibited proliferation of antigen, stimulated human peripheral blood mononuclear cells. The rhizome extract also inhibited growth of several cell lines of mouse and the tumor origin, production of nitric oxide and tumor necrosis factor. The Nigella sativa karinjiragam. The seeds and seed oil of Nigella sativa have been employed for thousands of years in folk medicine for the treatment and the prevention of a number of diseases. The seed oil has been reported to have the effect on immunomodulation. The oil showed significant decrease in splenocytes and neutrophils counts. Active principal compounds of seed oil of Nigella sativa was identified as thymoquinone, which possesses potent anti-inflammatory effects on several inflammation-based suppression of the inflammatory mediators, prostaglandins, and lipotrains. Thymoquinone showed beneficial immunomodulatory properties through augmenting the T cell and natural killer cell mediated immune responses. Sinospodria cardifolia, seen will. Seen will is recognized as the herb that provides longevity, enhances memory, and improves health. This herb supports the body's immune system, promoting vitality. By activating white blood cells like macrophages, the herb supports the normal functioning of the immune system. The plant contains various types of terpene compound and polysaccharides. These compounds are immunomodulating and adaptogenic in nature. Various studies on herbal extract of the plant revealed that it could cause Yes, ma'am. Ah. 
ஸ்பீனோஸ்போர கார்டிஃபோலியா தான் இருக்கு பூவாக்கலையா பாருங்க ஐஜல்ல சட்டை வாய்ப்ப இப்ப டீனோஸ்போர கார்டிஃபோலியா இருக்க
induction of cell regulated immunity and humoral immunity. That was extract of Tinospora cardiopodia exhibited boosting of phagocytic ability of macrophages, increased the antibody production and the total WBC count. The extract is also increased tumoral immune response by increasing the plate forming cells in the spleen. Vidanya somnifera amukara. Vidanya somnifera, commonly known as Indian ginseng, has been an important herb in indigenous medical system for over 3,000 years. Most of the benefits from ashwagandha are from the root and the leaves. Leaves are most commonly used in tea preparations. The root can be taken in many ways, but it's most commonly dried, powdered, and taken as a supplement. The extract of ashwagandha can reduce blood sugar levels, cortisol levels, symptoms of depression, and inflammation. Increase and improve brain functions as well. It improves the body's defense against disease by improving the cell-mediated immunity. It also possesses potent antioxidant properties that help protect against cellular damage caused by free radicals. It also shown inhibitory properties against many cancers like breast, colon, prostate, ovarian, lung, and brain cancer. Ashwagandha extracts have zone a strong effect related to immune health and stress reduction. Different investigators have reported anti serotonin adaptogenic, anti cancer, and anabolic activity beneficial effects in the treatment of arthritis, geriatric problems, and stress. It was also found that methanolic extract of Veridania somnifera exhibited radioprotective effect in normal mice with increased bone marrow cellularity and a reduction in chromosomal damage. Then Terminalia jebula. Terminalia jebula, popularly known as Myrobon, is found mainly in some tracts and all deciduous forests of India. Fruits are an important source of panic. It is mainly used as an astringent, laxative, and tonic. It is a main ingredient of many Siddha and Ayurvedic preparation. The aqueous fruit extract of Terminalia chebula has been indicated for its components of the immune system in mice. Administration of chebula extract produced antibody titer and a delayed type hypersensitivity in mice. Ternalia chebula extract is a promising drug with immunostimulant properties. Piper langam. Piper langam is reported as good remedy for treating <coughs> Tonalia, menstrual pain, tuberculosis, sleeping problems, respiratory tract infection, chronic gut-related pain, and arthritic conditions. It is an important medicinal plant and is used in traditional medicine by many people in Asia and the Pacific Islands and is especially used in Indian medicine. The alcoholic extract of the fruits of Piper langam and its phytocompound piperin increase the total WBC count, bone marrow cellularity, total antibody production, and the number of plate forming cells. These effects may be due to the combined action of tumoral and cell mediated immune response. Amla, Hillandus, and Lickus. It is a medium sized deciduous tree belonging to the family Euphrasia, commonly known as Indian gooseberry, having great elementary and therapeutic importance. It helps detoxify the entire human health system for better health and immunity. Amla fruits are reputed to contain 
high amount of vitamin C. It is also loaded with polyphenols that are known to fight against the development of cancer cells. It also contains numerous phytonutrients like higher amount of polyphenols, gallic acid, elagic acid, different tannins, minerals, vitamins, amino acids, fixed oils, and flavonoids like rutin and quercetin. Amla is also helpful in managing diabetes and in reducing cholesterol levels. Conclusion, immune boosting helps and medicinal plants are reduced to the dependence on antibiotics. The immune system protects the body from disease and other damaging bodies. This traditional knowledge with its holistic and systematic approach supported by experimental evidences can serve as an innovative and a powerful discovery engine for newer, safer, and affordable medicines. There are certain other ways to boost the immune system, such as active lifestyle, physical exercise, healthy diet, relaxation, and sound sleep. Practically, the medicine plants play a supplementary role in developing the immune system and fighting viruses. Once again, I thank all who gathered in the online international research conference. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am.